আলোচনা করেছি আজকে ক্লাসের প্রেজেন্টেশন কথাগতভাবে যেভাবে করি সেভাবে প্রেজেন্টেশনটা থাকছে না আজকে মৌখিক আলোচনা এবং এর মধ্যে আমি সবকিছু বলে দেবো কেউ যদি না বুঝেন আমাকে ওখানে টেক্সট করতে পারেন অথবা মুখে বললেও আমি বলে আমরা যদি খেয়াল করে শুনি তাহলে হবে সকলে একটা ডায়রি নিয়ে নেবেন রেকর্ডেড ক্লাস শুনলেও হাতে একটা ডায়রি থাকবে আর এখন যারা আছেন তারা একটা ডায়রি বা খাতা একটু নিয়ে নেবেন কষ্ট করে ग्रामार छा वाक्य शुद्ध कर बला जाए ना शुद्ध कर लेखा जाए ना एक मिनिट जी আমরা বলেছিলাম যে গ্রামার ছাড়া আমরা বাক্য শুদ্ধ ভাবে বলতে পারি না শুদ্ধ ভাবে লিখতে পারি কিন্তু শব্দ না থাকলে আমরা গ্রামার কে অ্যাপ্লাই করব কোথায় আবার গ্রামারেরও কতগুলো বিষয় আছে যে এখানে শব্দেরও তো গ্রামার আছে উচ্চারণের গ্রামার আছে শব্দের গ্রামার আছে সেন্টেন্স এর গ্রামার আছে আমরা শুধুমাত্র সেন্টেন্স গ্রামার নিয়ে কথা বলি হ্যাঁ যা আমরা গ্রামার বলতে বুঝি তা সেন্টেন্স শুদ্ধ করার জন্য শুধুমাত্র আমরা গ্রামারের কথা বলি বা এটাই গ্রামার আসলে আমাদের এই ধারণা ঠিক নয় বিষয়টা হলো যে ভাষার যতগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে ভাষা রিলেটেড যত কথা আছে সবগুলোরই গ্রামার আছে এমনকি প্রোনাউন্সিয়েশনের গ্রামার আছে যাকে আমরা বলি ফোনাটিক্স এন্ড ফোনোলজি ধ্বনিবিজ্ঞান ধ্বনিতত্ত্ব তাহলে আমরা তো এই ক্লাসে সেগুলো আলোচনা করছি না আমরা সেদিকে যাচ্ছি না আমরা আজকে শব্দের যে গ্রামার আছে যে শব্দকে কারেক্টলি ব্যবহার করার জন্য যে জামেটিক্যাল প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয় বা যা যে গ্রামার ফলো করা হয় আমরা সেটা করব আর সেক্ষেত্রে ওয়ার্ড ক্লাস এবং ওয়ার্ড ফ্যামিলি এই দুইটা শব্দ যেন আমরা মাথায় রাখি একটা শব্দ কোন ক্লাসের পার্ট মানে উইচ পার্ট অফ স্পিচ আর পার্ট অফ স্পিচ ইস দিস ডিজ আর একটা হলো পরিবর্তিত হয় হ্যাঁ আমি আবার বলছি একটু ইজিলি বোঝার জন্য যে একটা ওয়ার্ড কে আমরা কত ভাবে পরিবর্তন করতে পারি একটা নাউন কে ভার্ব বানাতে হবে একটা ভার্ব কে নাউন বানাতে হবে নাউন কে এজেক্টিভ বানাতে হবে আবার ভার্ব থেকে যখন নাউন হলো ওই নাউন এজেক্টিভ হলো এজেক্টিভ থেকে অ্যাডভার্ব করতে হবে তার মানে কমপক্ষে চারটা পার্ট অফ স্পিচে পরিবর্তন করতে হবে একটা ওয়ার্ড কে এই এই পরিবর্তন করা জানতে হবে নাউন এজেক্টিভ ভার্ব অ্যান্ড ভার্ব আপনাকে একটা ভার্ব ওয়ার্ড বললাম আপনি এটাকে নাউন করবেন সেখান থেকে অ্যাজেক্টিভে পরিণত করবেন সেখান থেকে অ্যাডভার্বে পরিণত করবেন অ্যান্ড বাংলা মিনিং সহ কারণ আমরা বাং বেঙ্গলি স্পিকিং পিপল বাংলা আমাদের মাথায় আগে হিট করে যদি আমাদের খুব একটা চর্চা না থাকে ইংলিশ সেক্ষেত্রে বাংলা আগে মাথায় চলে আসে তাহলে আমরা একটা ভাষাভাষী মানুষ সবসময় কোনো একটা টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে যখন সে প্র্যাকটিস করে মানে ইংলিশ হচ্ছে আমাদের টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ তখন বেস ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলায় যদি আমরা প্র্যাকটিস না করি তাহলে আমাদের সেই পারদর্শিতা আসবে না এই জন্য প্রত্যেকটা শব্দের বাংলা মিনিং সংশিকে ফেলতে হবে আর এই যে শব্দের যে পরিবর্তন এটা কেন দরকার যেমন আমি সব এক্সাম্পল হিসেবে একটা ওয়ার্ড বলি যেমন ট্রু ট্রু মানে হচ্ছে সত্য আমি বললাম যে একটা আমি বললাম তো স্টোরি ইস ট্রু যে গল্পটা সত্য অথবা হিজ ওয়ার্ডস অথবা হিজ ওয়ার্ড ইস ট্রু তার কথা সত্য এখন কেউ যদি বলে যে তার কথার সত্যতা আমি জানি অথবা তার কথার মাঝে সত্যতা নেই এই যে সত্য এবং সত্যতা এর মধ্যে পার্থক্য আছে একটা শব্দ ছিল সত্য আর এক শব্দ হলো সত্যতা সত্য শব্দটা এক ধরনের পার্ট অফ স্পিচ এবং সত্যতা শব্দটা আর একটা পার্ট অফ স্পিচ আমরা জানি যে বাংলায় কোনো এজেক্টিভের সাথে যদি তা যুক্ত হয় বা কোনো বিশেষণের সাথে তা যুক্ত হয় তখন সেটা কি হয়ে যায় সেটা নাউন হয়ে যায় ইংলিশে এরকম কতগুলি ব্যাপার আছে যে শব্দের শেষে বা শব্দের সাথে কি জাতীয় বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি যুক্ত থাকলে সেটা কোন পার্ট অফ স্পিচ এবং চেঞ্জ হয়ে যদি অন্য শব্দ আসে সেটা কোন ধরনের পার্ট অফ স্পিচ যেমন ট্রু ছিল এজেক্টিভ আমরা করলাম ট্রুথ এটা হচ্ছে গিয়া না ট্রু মানে সত্য ট্রুথ মানে সত্যতা তাহলে যখন বললেন যে আমি তার কথা সত্যতা জানি আই নো দা ট্রুথ 
of his word তখন কিন্তু i know the true of his word এরকম লিখতে পারবে না বা বলতেও পারবে না the truth কিন্তু truth করতে হলো তাহলে ভাষাগত শুদ্ধতা আনায়নের জন্য কি দরকার এখানে কিন্তু ওই যে সেন্টেন্স গ্রামার এক্টিভ সেন্স স্পেসিফিক সেন্স কোথায় আমি যার ওয়াজ ওয়ার শেল উইল বি হ্যাপি হ্যাজ বিন ভার্বের আইএনজি পাস পার্টিসিপল এগুলি কিন্তু বালাই এখানে নেই এখানে শব্দের শুদ্ধতা সবচ মিলিয়ে কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ সবগুলি শুদ্ধ যখন আমরা আনতে পারব তখন আমরা বলতে পারব যে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ কারেক্ট হয়েছে আজকে আমরা সেই বিষয়ের জন্য শব্দের শুদ্ধতা কিভাবে আমরা নিশ্চিত করতে পারি হাউ উই ক্যান এনসিওর দা কারেক্টনেস অর অ্যাকিউরেসি অফ ওয়ার্ড অর ওয়ার্ডস ইন স্পিচেস অর ইন রিটেন ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের কথায় এবং বলায় শব্দের শুদ্ধতা কিভাবে নিশ্চিত করতে পারি তাহলে ওয়ার্ড ফরমেশন আমরা পড়ব বলেছি ওয়ার্ড ফরমেশন মানে শব্দ তৈরি একটা শব্দ থেকে হাজার হাজার শব্দ আমরা মুখস্থ করতে পারবো না একটা সিস্টেমে আসতে হবে একটা শব্দ থেকে কিভাবে অনেকগুলি শব্দ কল্পনাই আমি বুঝে যাবো যে এটা এমন হবে একটা পদ্ধতির মধ্যে আমরা পড়তে চাই তবে ব্যতিক্রম আছে সেটাও মাথায় রাখতে হবে কারণ গ্রামার সৃষ্টি হয়েছে ভাষাকে অ্যানালাইসিস সৃষ্টি করেছে গ্রামার আগে সৃষ্টি হয়নি গ্রামারের উপরে নির্ভর করে ভাষা হয়নি ভাষাকে অ্যানালাইসিস করে গ্রামার বের করে সেখান থেকে শুদ্ধভাবে শেখার জন্য কতগুলো পদ্ধতি নিয়ম নীতি আবিষ্কার করা হয়েছে সেই কারণে এগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধতা আছে সবকিছু নিয়মে পড়বে না ব্যতিক্রম থাকবে তবে ম্যাক্সিমাম নিয়মের মধ্যে থাকবে তাহলে ওয়ার্ড ফরমেশন কি ওয়ার্ড ফরমেশনের কথা আসতে গেলে দুইটা শব্দ আমাদের মাথায় রাখতে হবে সাফিক্স এবং প্রিফিক্স আপনারা অনেকে জেনে থাকবেন এগুলো সাফিক্স প্রিফিক্স শুনেছেন সাফিক্স আমরা বলি সেটাকে প্রয়ান্ত শব্দ বা প্রত্যয়যুক্ত শব্দ আর প্রিফিক্স হচ্ছে উপসর্গযুক্ত শব্দ তার মানে প্রিফিক্স কে আমরা বলতে পারি উপসর্গ সাফিক্স কে বলতে পারি বাংলায় সত্যায় তা বাংলা জানার দরকার নাই আপনি মনে রাখবেন পি মানে পূর্বে তার মানে শব্দের আগে যে বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয় ওই অর্থহীন বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টিকে বলা হয় প্রিফিক্স আর শব্দের শেষে যে বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে সেটাকে বলা হয় সাফিক্স সাফিক্স হচ্ছে প্রত্যায়ন্ত শব্দ প্রিফিক্স হচ্ছে উপসর্গযুক্ত শব্দ আপনারা মনে রাখবেন প্রিফিক্স এবং সাফিক্স কিন্তু শেষ নয় সাফিক্স প্রিফিক্স বাদেও আরো দুই ধরনের ফিক্স আছে সেগুলি হচ্ছে ইনফিক্স একটা আছে শব্দের মাঝখানে মাঝে মাঝে যুক্ত হয় হ্যাঁ তবে তার সংখ্যা কম যেমন উম্যান উই মিন ম্যান মেন ম্যান থেকে যে মেন হয়ে গেল এখানে এ বাদ হয়ে যে ই হলো এক শব্দের মধ্যে এইটার নামই হচ্ছে গিয়ে ইনফিক্স উম্যান থেকে যখন উই মিন হয়ে গেল হ্যাঁ ডাব্লিউ এম ইন এটা হচ্ছে ইনফিক্স আর মূল শব্দের আগে যদি যুক্ত হয় তাকে বলা হয় প্রিফিক্স যেমন আমি বললাম টেইক টেইক মানে সকলে জানি টেইক মানে গ্রহণ করা কিন্তু যখনই বললাম মিস টেইক তখন কিন্তু শব্দের মিনিং চেঞ্জ হয়ে গেল কারণ টেইক এর আগে আমি এম আই এস যুক্ত করেছি এই এম আই এস যে যুক্ত করলাম এটা হচ্ছে প্রিফিক্স আর যেটা মাঝখানে যুক্ত করলাম এই শব্দের মধ্যে ম্যান থেকে ম্যান ই যুক্ত করলাম একে উঠিয়ে এটা হচ্ছে ইনফিক্স আর সাফিক্স কোনটা সাফিক্স হচ্ছে শব্দের শেষে যেটা যুক্ত হয় যেমন আমি বললাম স্ট্রং স্ট্রং এর সাথে এলওয়াই যুক্ত করেন স্ট্রংলি এই এলওয়াইটা হচ্ছে গিয়ার সাফিক্স আর একটা আছে সারকামফিক্স আমরা সারকামফিক্স এর দিকে গেলাম না সংখ্যা কম যেহেতু সাফিক্স প্রিফিক্স এর সংখ্যা বেশি আমরা ওগুলি পরে আলোচনা করব আজকে আমরা সাফিক্স এবং প্রিফিক্স সম্পর্কে ধারণা নেব এবং কিছু শব্দ শিখব এই যতটুকু কথা বললাম একটু দ্রুত যেটুকু নোট ডাউন করার দরকার একটু কানে শুনবেন এবং হাতে একটু ডায়েরিতে লিখে রাখবেন হ্যাঁ আবার ক্লাসটা শেষ হলে যদি এই আলোচনার মধ্যে থেকে যতটুকু আপনার যদি কোনোটা একটু বিশেষভাবে জানার দরকার আমি সেখানে পাঁচ দশ মিনিট সময় দেবো বা পাঁচ মিনিট সময় দেবো ওর মধ্যে বলবেন আমি বলে দেবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা তাহলে আমরা চলে যাই এক কথায় বলতে পারি ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড ফরমেশন মনে রাখেন ওয়ার্ড ফরমেশন ইজ দ্য প্রসেস বাই উইচ ইউ ওয়ার্ড আর ফর্ম আমি তো এখানে ইংলিশ বাংলায় পড়াচ্ছি আপনাদেরকে কারণ ওই ইংলিশে লেকচার দিলে হয়তো বা কমপ্লিটলি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হবে না কিন্তু আমরা ক্লাসে ইউনিভার্সিটিতে সবসময় ইংলিশে লেকচার দিই অল থ্রু ইংলিশ বুঝিয়ে দেই মেকিং আন্ডারস্ট্যান্ড সামথিং ইজ ইন ইংলিশ যদি বুঝিয়ে দেই কিছু দ্যাট ইজ ইন লুসিড অর সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট ইজ অলসো ইন ইংলিশ হ্যাঁ যেটা কেউ না বোঝে সেটাকে বোঝাতেও হবে ইংলিশে এইরকম যদি করা হতো হ্যাঁ তাহলে কিন্তু আপনাদের ইংলিশ আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেন্স আরো বাড়ত এবং স্পিকিং ক্যাপাসিটি ওর ক্যাপাবিলিটি এবিলিটি এগুলি আরো বেশি বেড়ে যাবে ইংলিশ ক্লাসে মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন হতে হয় ইংলিশে এতে কি হয় লিসেনিং ক্যাপাবিলিটি ক্যাপাসিটি এটা বাড়ে স্পিকিং ক্যাপাসিটি বাড়ে মানুষ ভাষা শেখে কি পাবে মানুষ ভাষা শেখে
ধীরে ধীরে এবং আমার মধ্যে প্রবণতা এ টেন্ডেন্সি প্রপেন্সিটি উইল বি ইনক্রিজড অর উইল বি ক্রিয়েটেড ইন ইউ দেন ইউ উইল বি এবল টু ইউ উইল বি এবল টু কমপ্রিহেন্ড এন্ড আফটার কমপ্রিহেনশন দ্য স্পিচ ডেলিভারি অর স্পিচ প্রোডাকশন ইজ পসিবল বাই এনিবডি দিস ইজ দ্য প্রসেস তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে ধীরে ধীরে কিন্তু আমাদের মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন শুড বি ইন ইংলিশ গ্র্যাজুয়ালি উই উইল গো ফর দ্যাট or for that process or to that process where the medium of medium of instruction should be in english so word formation is the process by which new words are formed word formation seta jekhane notun shobdo gothon korar prokriya eba poddhoti amra shi new words are mainly formed by using prefix and suffix ami english e bolchi sathe sathe banglao bole dicchi new words are ki bollam new words are mainly formed or chiefly formed by using prefix and suffix notun shobdo prefix ebong suffix jukto hoye gotito hoy ebare boli prefix ki prefix ami bolechi in bangla it is called uposhargo a prefix is a syllable mone rakhben syllable what is syllable syllable hocche word er sukkhotomo sorry khuddotomo unit ke boli apni syllable joto tukku ongsho onaya she ekbare uchcharon kora jay shojha kotha so if a prefix is a syllable added to the beginning of a word to form a new word নতুন একটা শব্দ গঠন করার জন্য একটা ওয়ার্ডের সাথে হ্যাঁ শুরুতে যেহেতু প্রিফিক্স বলছে একটা ওয়ার্ডের শুরুতে একটা সিলাবল যুক্ত করে নতুন একটা শব্দ গঠন করা যেমন একটু আগে বলেছিলাম মিস্টেক তা মিস্টেক কে ভাঙলে আমরা একটা শব্দ পাই চেইচ টেইকের সাথে আমরা টেইকের শুরুতে যদি আমরা এমআইএস যুক্ত করি তাহলে হয়ে যায় মিস্টেক আবার কতগুলি নিয়ম আছে এমআইএস কি ধরনের মিনিং দেয় এমআইএস এই ধরনের মিনিং দেয় যে কোন ওই যে মূল যে ভারটা ছিল তার সাথে এমআইএস যুক্ত হয় বুঝাবে এটা যে এটা ভুল ভাবে কোনো কিছু করা এমআইএস মানে ভুল ভাবে এরকম একটা সেন্স থাকে সেখানে যেমন মিস আন্ডারস্ট্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড মানে বোঝা মিস আন্ডারস্ট্যান্ড মানে ভুল বোঝা তার মানে যে কাজটা করার কথা সেটা ভুল ভাবে করে এই মিস এর মিনিংটা হচ্ছে এরকম এমআইএস এই ধরনের মিনিং দিবে এরকম এমআইএস যুক্ত যত শব্দ আছে ম্যাক্সিমাম ভুল শব্দের আগে দেখবেন যে ম্যাক্সিমাম ভুল মিস্টেক ভুল করা মিসচিফ ক্ষতি হ্যাঁ তারপরে মিসচিভাস ক্ষতিকর তার মানে যা হওয়ার দরকার সেটা না তার চেয়ে ভুলভাবে কিছু হওয়া আর ভার ভালে পরে ওই ভুলভাবে করা বোঝায় যেমন মিস আন্ডারস্ট্যান্ড তারপরে বিহেভিয়ার হ্যাঁ মিস বিহেভিয়ার আবার বিহেভিয়ারকে যদি আমরা ভার্ভ করি তাহলে যে বিহেভ বিহেভের আগে এমআইএস যুক্ত করে অ্যাড এমআইএস তাহলে কি মিস বিহেভ মানে কি খারাপ আচরণ করা তা খারাপ আচরণ করা বলতে বুঝে এটা যে আচরণ করার কথা ছিল সেটা না করে অন্যটা করা হয়েছে এখানে এই যেটা এমআইএস টাইপ অফ সেন্স উইল বি ক্রিয়েটেড হ্যাঁ বাই দা প্রিফিক্স এমআইএস মনে রাখবেন এটা আমি একটু এক্সাম্পল হিসেবে বললাম আমি কয়েকটা শব্দের আমি উদাহরণ দিই প্রিফিক্স এর যেমন মিস্টেক বললাম মিস প্লাস টেক মিস্টেক আবার যদি বলি সাইড এস আই ডি ই সাইড লিখে রাখতে পারেন আমি যদি স্পষ্ট করে বলছি লিখতে কোনো সমস্যা নেই এস আই ডি সাইড সাইড একটা শব্দ সাইড মানে পার্শে বা পার্শ এর আগে যদি আমি বি যুক্ত করি বি প্লাস সাইড তাহলে একটা শব্দ হয়ে যায় আবার নতুন আরেকটা শব্দ গড়িত হয় যেমন বিসাইড তখন শব্দের অর্থ ভিন্ন হয় নতুন বিসাইড মানে পাশে এই ধরনের অর্থ হয় তারপরে যদি বলি অনার অনার একটা শব্দ লিখে রাখেন অনার মানে সম্মান এইচ ও এন ওয়ার অনার মানে সম্মান কিন্তু সম্মানের সাথে আমি আর একটা যদি ডিআইএস যুক্ত করি ডিআইএস যুক্ত করে নতুন একটা শব্দ গঠন করলাম ডিস প্লাস অনার তখন প্রিফিক্স ডিস যুক্ত হয়ে নতুন মিনিং দিল ডিস অনার যেটাকে আমরা বলি ডিস অনার ঠিক আছে তো ব্রিটিশ প্রোনাউন্সিয়েশন কিন্তু ডিস অনার ঠিক আছে যদিও আমরা আমার এই যে এশিয়ান প্রোনাউন্সিয়েশন আমরা করে থাকি ডিস অনার যেটা করেন শুদ্ধতার দিকে আমি করে যাব হ্যাঁ আপনি বলেন ডিস অনার ঠিক আছে অথবা ডিস অনার বা ডিস অনার তাহলে এই ডিস অনার যে শব্দটা হলো এই ডিস অনার শব্দটা কিন্তু একটা প্রিফিক্স যুক্ত হয়ে হলো এই শব্দটা ভাঙলে দেখা যাবে যে মূল শব্দ হচ্ছে কি হোয়াট ইজ ইউর মেইন ওয়ার্ড মেইন ওয়ার্ড ইজ অনার এর আগে যুক্ত করলাম প্রিফিক্স জিআইএস সম্মানের বিপরীত শব্দ অসম্মান অটা যুক্ত হয়ে বিপরীত অর্থ দিল এই জিআইএস শব্দের মূল শব্দের বিপরীত অর্থ দেয় ওকে হ্যাপি যদি বলি হ্যাপি লিখে রাখতে পারেন হ্যাপি মানে সুখী আমি যদি বলি একটু আগে বললাম ইউএন যুক্ত হয় মাঝে মাঝে সেটাও বিপরীত অর্থ দেয় ইউএন প্লাস হ্যাপি তাহলে কি হয় আনহ্যাপি এক শব্দ হয়ে গেল আনহ্যাপি তাহলে মূল শব্দ ছিল কি ওটা মেইন ওয়ার্ড রুট কি ছিল রুট ছিল মেইন ওয়ার্ড কে আমরা বলবো এখানে রুট 
শব্দের রুট ছিল হ্যাপি হ্যাপির সাথে ইউএন প্রিফিক্স যুক্ত হয়ে গেল আনহ্যাপি আনহ্যাপি মানে হচ্ছে অসুখী মূল শব্দ ছিল সুখী তাহলে অ কি যুক্ত হলো অযুক্ত হয় বিপরীত পথক হলো সুখী অসুখী অনার ডিস অনার এবারে আসেন কোয়াপারেট ভাব ওয়ার্ড নিলাম তাহলে কোয়াপারেট যখন নিলাম তখন মূল শব্দ কি রুট ছিল অপারেট অপারেটও একটা শব্দ অপারেট মানে পরিচালনা করা অপারেট থেকেই তো নাম হয় অপারেশন হ্যাঁ মেডিকেল সেন্স অপারেশন শব্দটা একটা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয় কিন্তু অপারেশন মানে কোনো কার্য সম্পাদন পারফরমেন্স অ্যাকমপ্লিশমেন্ট এটাই হচ্ছে অপারেশন তাহলে অপারেট থেকে যখন অপারেশন হলো নাউন হয়ে গেল কিন্তু অপারেট শব্দের সাথে যখন কো যুক্ত করলাম আগে প্রিফিক্স কো তখন হয়ে গেল কো অপারেট নতুন আর একটা শব্দ সৃষ্টি হলো যার মিনিং হলো সহযোগিতা করা তারপরে আমি আর একটা শব্দ আনি কেইন আপনার সকলে জানেন এখানে মোস্ট কমন ওয়ার্ড এগুলো মেজরিটি অব ইউ আর মোস্ট অফ নট মোস্ট অফ ইউ আর মেজরিটি ইউ অল অব ইউ অল অব ইউ হ্যাভ অলরেডি নোন দিস টাইপস অফ ওয়ার্ডস ইন এ ইন ইউর লাইফ হ্যাঁ ইন সাম ওয়ে ওয়ার আর চেঞ্জ চেঞ্জ মানে হচ্ছে পরিবর্তন কি হলো চেঞ্জ যদি পরিবর্তন হয় আমি একটা এখন বললাম আপনারা বলেন ইন্টারচেঞ্জ আমরা বলি না এটা ইন্টারচেঞ্জ করতে হবে মানে অদল বদল যেটাকে বলি আমরা আপনাকে একটা জিনিস দেব আপনি ওই জিনিসটা আমাকে দিই আপনাকে একটা বই দেব আপনি বইয়ের পরিবর্তে আপনি আমাকে অন্য কিছু একটা দিন এই যে চেঞ্জ করে নিলাম এটাকে কি বলি দুইজনে চেঞ্জ করা এটাকে ইন্টারচেঞ্জ বলি না তাহলে চেঞ্জের সাথে আই এন টি আর যে যুক্ত হলো এটা কোনো শব্দ নয় আই এন টি আর আলাদা কোনো শব্দ গঠন করে না একটা শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে এ নিউ ওয়ার্ড ইজ ফর্ম বাই দা ওয়ার্ড বাই বাই দা নট ওয়ার্ড বাই দা প্রিফিক্স দ্যাট ইজ ইন্টার সো ইন্টার প্লাস চেঞ্জ ইন টু ইন্টারচেঞ্জ তাহলে নতুন একটা শব্দ আমরা পেলাম এবার একটু সাফিক্স আলোচনা করি প্রিফিক্স আমরা বুঝলাম পাশ্চাত্য শব্দ আলোচনা করে যে শব্দের আগে যে বর্ণ সমষ্টি যুক্ত হয় হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে সেই বর্ণ সমষ্টিহীন বা বর্ণ সমষ্টিকে বলা হয় প্রিফিক্স তবে অর্থহীন বলি আমরা আলাদা করে অর্থ প্রকাশ করে না তাই কিন্তু যখন নতুন একটা শব্দের আগে যুক্ত হয় তখন একটা অর্থ নিয়েই সে বসে যেমন একটু আগে বললাম যে হ্যাপি থেকে আনহ্যাপি অনার থেকে ডিসঅনার হ্যাঁ সাইড এর সাথে পি যুক্ত হলো টেক এর সাথে মিস যুক্ত হলো হ্যাঁ অপারেটের সাথে কো যুক্ত হলো এই ধরনের একটা মিনিং নিয়ে বলে কিন্তু আলাদা করে তার মিনিং দেওয়া হয় দেওয়া হয় যেমন ওয়াইফ ওয়াইফ মানে স্ত্রী যখন বলি কো ওয়াইফ তখন অর্থ হয়ে যায় শপিং ওয়াইফের আগে সিও যুক্ত করেন একটা শব্দ হবে ওয়াইফ থেকে কো ওয়াইফ মানে শপিং তারপরে লিগ লিগ মানে মৈত্রী এল ই জি ইউ ই লিগ সকলে জানেন মৈত্রী কিন্তু যখন বলি অফিসে যখন একসাথে কাজ করেন বলেন যে উনি আমার কলিগ সিও যুক্ত করলেন তো কলিগ আর মৈত্রী থাকে না তখন অর্থ হয়ে যায় কি কলিগ মানে হচ্ছে সহকর্মী হয়ে যায় তারপরে ফুল এফ ডাবল এল ফুল মানে হচ্ছে গিয়ে বোকা যখন এর আগে বি যুক্ত করেন বি ফুল বি ফুল অর্থ হয়ে যায় তখন বোকা বানানো তখন বার হয়ে যায় ফ্রেন্ড মানে বন্ধু যখন ফ্রেন্ড এর আগে বি যুক্ত করে নতুন আর একটা শব্দ হয়ে যায় তখন বিফ্রেন্ড একটা শব্দ হয়ে যায় বিফ্রেন্ড মানে বন্ধুত্ব পড়া ডিআইএম ডিম মানে অনুজ্জ্বল বড় স্পষ্ট ঘরে ডিম লেট লাগাই না ডিআইএম ডিম মানে অনুজ্জ্বল বড় স্পষ্ট যখন ডিমের আগে বি যুক্ত করেন বি ডিম তার মানে অস্পষ্ট করা ফেইম মানে খেতি যখন ডি যুক্ত করে আর একটা শব্দ গঠন করেন ডি ফেইম তার মানে হচ্ছে কারো মানহানি করা কারো অসম্মান করা ইনসাল্ট করা কারো সম্মানের ক্ষত করা এটাকে বলে ডি ফেইম হেড মানে মাথা যখন বলেন বি হেড বি তখন ভার্ব হয়ে যায় হেড হেড নাও হেড থেকে ভার্ব হয়ে গেল বি হেড মানে শিরোচ্ছেদ করা পল্লা ফেলাই দেওয়া মাথা ফেলে দেওয়া তার মানে হলো এই বি যুক্ত করে আমরা ভার করে ফেলে এই রকম করে আমাকে শব্দ শিখতে হবে এই পদ্ধতিতে আসলে পরে দেখবেন যে মেজরিটি অব দা নোন ওয়ার্ডস অর দ্যাট দা ওয়ার্ডস দ্যাট আর ইউজ ইন आवर ডে টু ডে লাইফ অর দ্যাট আর ইউজ ইন দ্যাট আর ইউজ ইন দা বুকস অর ইন এনি রিটেন স্ক্রিপ্টস দ্যাট ইউ উইল কনফ্রন্ট ইন ইওর ডে টু ডে লাইফ এভরি ডে ইট উইল বি ফ্যামিলিয়ার টু ইউ অল দা ওয়ার্ডস দিস টাইপস অফ ওয়ার্ডস আর উইল বি ফ্যামিলিয়ার টু ইউ দেখেন এবারে সাফিক্স নিয়ে কিছু কথা বলি সাফিক্স হচ্ছে প্রত্যয় এতক্ষণ আমরা যুক্ত করেছি ডিফিক্স শব্দের আগে এখন সাফিক্স যুক্ত করবো শব্দের পরে হোয়াট ইজ সাফিক্স একই কথা এ সাফিক্স ইজ এ সিলাবল এখানেও একটা সিলাবল কোথায় অ্যাড হয় অ্যাডেড টু দ্য এন্ড অফ এ ওয়ার্ড একটু আগে বলেছিলাম ডিফিক্স ইজ এ সিলাবল অ্যাডেড টু দ্য বিগিনিং অফ এ ওয়ার্ড আর সাফিক্স হচ্ছে সাফিক্স ইজ অলসো এ সিলাবল অ্যাডেড টু দ্য এন্ড অফ এ ওয়ার্ড যেটা শব্দের শেষে যুক্ত হয় অ্যাডেড হয় এবং নতুন শব্দ গঠন করে এবং শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে মূল শব্দের পরে যে শব
এবারে আসেন আমি একটা শব্দ নেই আচ্ছা আপনারা সকলে জানেন চাইল্ডহুড শব্দটা জানেন চাইল্ডহুড মানে কি শৈশবকাল বাল্যকাল হ্যাঁ এই বাল্যকাল শৈশবকাল ইংরেজি যদি চাইল্ডহুড হয় তাহলে এখানে কয়টা শব্দ আছে হিসাব করে দেখেন চাইল্ড একটা আলাদা শব্দ হুড একটা আলাদা শব্দ এখানে আবার দেখেন চাইল্ডহুড কে দুইটা শব্দ আমি বলেছি যে আলাদা সব আলাদা অর্থ বহন করে না সাধারণ কিন্তু মাঝে মাঝে কিন্তু বহন করে সেক্ষেত্রে আবার দুই একটা শব্দ বলে পাজল হবে না আচ্ছা এখানে চাইল্ড হচ্ছে কি আর শিশু সে এবং তারপরে এইচ ডাবল ডি হুড যুক্ত হল তাহলে এই হুড শব্দ হুড যে শব্দটা আসলো এখানে এই যে সিলাবেলটা এই সিলাবেলটা এসে নতুন একটা শব্দ গঠন করলো চাইল্ডহুড মানে হচ্ছে গিয়ে বাইন্দকাল বুঝালো চাইল্ড প্লাস হুড এই দুইটা মিলে কিন্তু একটা শব্দ গঠিত হলো যেমন আর একটা শব্দ বলি ডার্কনেস তাহলে এনি ডাবল এর যুক্ত শব্দ আমরা জানি সেগুলি কি নাউন জাতীয় শব্দ লিখে রাখতে পারেন এনি ডাবল এর যুক্ত শব্দ সাধারণত নিরানব্বই ভাগ শব্দ পাবেন নাউন এনি ডাবল এর যুক্ত শব্দ নাউন জাতীয় শব্দ তাহলে যদি বলি ডার্কনেস তাহলে শব্দ কয়টা হলো এখানে এনি ডাবল এটা হলো গিয়া সাফিক আর মূল শব্দ হলো গিয়া ডার্ক ডার্ক মানে অন্ধকার ডার্কনেস মানে ডার্ক মানে অন্ধকার ছন্ন অন্ধকার না অন্ধকার ছন্ন এজিক্টিভ আর ডার্কনেস শব্দটা হলো নাউন মানে অন্ধকার এবারে আসেন আমি যদি একটা এজিক্টিভ শব্দ নিলাম পাওয়ারফুল এভরিবডি নোজ দিস ওয়ার্ড পাওয়ারফুল সো পাওয়ার এবং ফুল দুই ভাগে ভাগ করেন মূল শব্দ কি What is the main word or root? It can be root of the power. And if you will, it can be a syllable that is used to be a suffix that is used to be a syllable. It can be a word that is not used to be a word that is powerful. It can be a word that is not used to be a word that is full or useful. If you will, full. It can be a word that is used to be a word. Use plus full. Useful. Then, it can be a word that is used to be a child. It can be a word that is boyhood. Adulthood. Adulthood, Childhood, Boyhood, Erokum Kore, Mulshabd Dwa Ase. The Boyhood is Mulshabd Dwa Ase. Main word is Boy, Abang Hood, Hathik Shisha Vijuk Dwa Ase. Boyhood. Tar Pore, Arakta Shabd Dwa Ase. Akta Adverb Nila Mone Kore Nje. Bravely, Shangshi Kuta Shate. Bravely Mane Vuit Bravery. The Bravely Jok Ballam, The Mulshabd Dwa Brave Root Ase. Brave Ta Shate Eloi Jok Dwa Ase. Eloi Ta Ki? Eloi Ta Ase. Eloi Ta Ase. Eloi Ta Ase. এলওয়াই কি রকম অর্থ দেয় ভাবে মত কায়দায় এইরকম মিনিং আসবে মূল অর্থের সাথে তাহলে ব্রেভলি মানে সাহসিকতার সাথে তার মানে ওই যে বললাম না ভাবে মত কায়দায় সাথে এ ধরনের মিনিং কি আমরা বাংলা ভাষা ভাষী মানে আমরা বুঝতে পারি যেমন হি ডিড দিস ওয়ার্ক ব্রেভলি সে সাহসিকতার সাথে কাজটা করলো তারপরে স্ট্রং থেকে আমরা করলাম স্ট্রংলি মূল শব্দ স্ট্রং তার সাথে এলওয়াই যুক্ত করলাম তারপরে আমাদের দেশের স্বাধীনতা স্বাধীনতার কথা যদি বলি তাহলে আসে বারবার আসবে ফ্রিডম ইন্ডিপেন্ডেন্স এখানে আইনেন না ইন্ডিপেন্ডেন্স আলাদা শব্দ ফ্রিডম যদি বলি এখানে মূল শব্দ কি ছিল রুট ছিল ফ্রি তার সাথে ডিওএম যে আসছে এই ডমটা কিন্তু আসছে সাফিক হিসাবে বিকজ রুট কি রুট হচ্ছে গিয়া একটা একটা শব্দকে ভেঙে মূল যে জায়গায় আনবেন সেখান থেকে যেখান থেকে আর ভাঙা যাবে না ওইটা হচ্ছে রুট যেমন আমি যদি বলি সি সিন সিং এখানে যদি বলি এস ডাবলি আই এন জি সিং এখানে রুট কি আপনি দেখবেন যে আইনজি বাদ দিলে সি থাকে সি ভাঙলে কিন্তু আর হবে না এই সিটা হচ্ছে গিয়ে রুট যদি বলি সিন এস ডাবলি এন সিন ওই এন কে বাদ দিতে পারবে না আপনি তাহলেও সি থাকবে তাহলে রুট থাকে তাহলে রুট বলতে বুঝায় শব্দের যতটুকু অংশ যাকে শেষ পর্যন্ত আর কি ভাঙা যাবে এরপরে আর ভাঙা যাবে না তাহলে তার মিনিং চেঞ্জ হয়ে যাবে অনেক সময় দেখবেন যে শব্দ ভাঙে আর শব্দ করা যায় কিন্তু ওই শব্দের মিনিং থাকে না তাহলে আপনি মনে রাখবেন যে যতটুকু অংশ আর এসে বাদ দেওয়া যায় না ভাঙা যায় না সেটাই হচ্ছে গিয়ে রুট তাহলে এই যে ফ্রি ফ্রি কি কিন্তু আর আমরা ভাঙতে পারি না এটাই হচ্ছে রুট ফ্রি প্লাস ডম এই হচ্ছে সাফিক ফ্রিফিক্স এর মৌলিক ধারণা এবারে আমি স্পেশালি দুইটা বা তিনটা ফ্রিফিক্স আমি আলোচনা করি আজকের ক্লাসে দেখেন ইউজেস অফ ফ্রিফিক্স টু মেক ইন নিউ যেটাকে আমরা বলি যে মানে একটা শব্দের সাথে যদি একটা এ যুক্ত করি দেখবেন যে ওই শব্দটা রুটের সাথে এ যুক্ত করলে আর নতুন আরেকটা শব্দ হয়ে যাচ্ছে যেমন আমরা বলি না তীর ইংলিশ কি সাগরের তীর নদীর তীর ইংলিশ হচ্ছে গিয়ে শো এস এইচ ও আর ই 
সোর এই সোর যদি হয় টি আমি যদি বলি এখন অ্যাশোর সোরের আগে একটা এ যুক্ত করলাম এটাও কিন্তু একটা শব্দ অ্যাশোর অ্যাশোর মানে হচ্ছে গিয়া অন দা সোর আপনি জানেন যে প্রিপোজিশন অন মাঝে মাঝে অন না হয়ে শব্দের আগে এ যুক্ত হয়ে অন কি ইন্ডিকেট করে দেখবেন অ্যাশোর মানে হচ্ছে অন দা সোর মানে তীরে অন না বসিয়ে অন দা সোর না আমরা বলতে পারি অ্যাশোর আমি বললাম যে সে নদীর তীরে হাটে হি ওয়াচ অন দা সোর না বলে আমি বলতে পারি হি ওয়াচ অ্যাশোর ইন দা মর্নিং সে সকালে তীরে হাটে নদীর তীরে হাটে বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই অ্যাশোর আবার যদি বলি অ্যাসাইড তাহলে মূল শব্দ কি অ্যাসাইড শব্দটা আপনারা জানেন এ এস আই ডি অ্যাসাইড তাহলে মূল শব্দ ছিল এখানে সাইড এর আগে এ যুক্ত করে হয়ে গেল তার মানে অন সাইড এই অনটাকে বাদ দিয়ে অন সাইড না বলে আমি বললাম একটা শব্দ বানিয়ে দিলাম অ্যাসাইড এরকম এ প্রিফিক্স যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয় অ্যাসাইড মানে হচ্ছে অন সাইড মানে পাশে আবার যদি বলি ওয়ে মূল শব্দ যদি ওয়ে হয় আমরা বলি না অ্যাওয়ে যেমন হি গোজ অ্যাওয়ে বাচ্চারা পড়ে না রেইন রেইন গো অ্যাওয়ে রেইন রেইন গো অ্যাওয়ে কাম রেইন অ্যানাদার ডে যে বাচ্চাদের রাইম আছে ইজ গো অ্যাওয়ে গো অ্যাওয়ে মানে হচ্ছে অ্যাওয়ে যে শব্দটা তৈরি হলো তাহলে রুট কি রুট হচ্ছে ওয়ে পথ সেখান থেকে অন দা ওয়ে না বলে আমরা বলি অ্যাওয়ে সো অ্যাওয়ে ইন্ডিকেটস অন দা ওয়ে তাহলে এ যুক্ত এ পিফিক যুক্ত হয় নতুন একটা শব্দ তৈরি হলো অ্যাওয়ে তারপরে যদি বলি অ্যাব্রড মানে বিদেশ তাহলে মূল শব্দ কি ছিল অ্যাব্রড যখন বললাম সরি আমি অ্যাব্রড না ভুল বলেছি শব্দটা অ্যাব্রড না ওটা আলাদা শব্দ এখানে বলতে চাই এলো গিয়া বোর্ড বিও এর বোর্ড বোর্ড তাহলে কেউ যখন জাহাজে ওঠে লঞ্চে ওঠে হ্যাঁ অথবা বিমানে ওঠে দেখো এক জায় একটা বাহনে উঠে যখন অন্য জায়গায় যায় তখন আমরা বলি না একটা মানুষ আমি বললাম যে আই এম আই এম অন বোর্ড অথবা হি ইজ অন বোর্ড এই বোর্ড বলতে পূজায় আমরা বিমানে যাওয়ার সময় বোর্ডিং পাস নেই না বোর্ডিং পাস মানে হচ্ছে আমরা যে যাব কোন একটা জায়গায় আমি একজন বর্ডার বর্ডার বলতে বুঝায় আমি যাত্রী হ্যাঁ তাহলে এই যে বোর্ড শব্দটা অন বোর্ড মানে যাত্রী অন বোর্ড শব্দের অর্থ যাত্রী অন বোর্ড না বলে আমরা বলি কি অ্যাবোর্ড হ্যাঁ আর অ্যাব্রড যেটা সেটা ব্রড এর সাথে সেটা আলাদা সম্পর্ক ওটা এখানে আসবে না এখানে অ্যাবোর্ড বলতে আমরা বুঝাচ্ছি অন বোর্ড তারপরে আসেন যদি বলি বেড আমরা বিছানায় ঘুমাই বেড মানে বিছানা তাহলে ইন দা বেড এখানে প্রিপোজিশন ইন দা বেড বাদ দিলে আমরা বলতে পারি আমি বললাম যে হি ইজ ইল অথবা হি ইজ ইল নাও হি ইজ সে অসুস্থ সে এখন অ্যাবেড আছে অ্যাবেড বলতে বুঝায় সে এখন বেডে আছে নাও হি ইজ ইন দা বেড সে বিছানায় তাহলে ইন দা বেড না বলে আমরা বলতে পারি মানে বিছানায় আই এম অ্যাবেড নাও আমি এখন বিছানায় আই এম ইন দা বেড ইন দা বেড না বলে আমরা বলতে পারি অ্যাবেড তারপরে আসেন আমরা সকলে বলি অ্যাসলিপ শব্দটা সকলে জান অ্যাসলিপ মানে ঘুমন্ত অবস্থা বা ঘুমিয়ে আছে এমন বোঝায় তাহলে মূল শব্দ কি ছিল মূল শব্দ ছিল স্লিপ স্লিপের আগে এ যুক্ত হয়ে হয়ে গেল কি অ্যাসলিপ তার মানে ঘুমন্ত বা ঘুমিয়ে আছে সেটা বোঝাতে অ্যাসলিপ হলো মিনিং কি এই এর মিনিং আছে ইন স্লিপ আপনি ভাঙেন চিন্তাটাকে ভেঙে আপনি বোঝার চেষ্টা করেন ইন স্লিপ মানে হচ্ছে ঘুমের মধ্যে আছে হি ইজ ইন স্লিপ আবার দিবস ইন দা স্লিপ বোঝা এখানে স্লিপের আগে আবার দিবস মানে স্লিপ মিনিং টা ভিন্ন ধরনের তাই আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি এরকম শব্দ যথেষ্ট নাই যেমন আরো আছে যেমন ব্যাক ব্যাক মানে কি ব্যাক মানে পেছনে কিন্তু যখন বলি এ বি এ সি এ ব্যাক আর একটা শব্দ হলো ব্যাক যদি পিছনে কিন্তু মিনিং ভিন্ন অ্যাব্যাক মানে হচ্ছে গিয়া চমকে যাওয়া হ্যাঁ অথবা যদি বলি টেকেন অ্যাব্যাক টেকেন অ্যাব্যাক মানে হচ্ছে গিয়ে হতচকিত হয়ে যাওয়া অবাক হয়ে যাওয়া যেমন আই ওয়াজ টেকেন অ্যাব্যাক আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম টেকেন অ্যাব্যাক একটা সুন্দর ফ্রেজ অবাক হওয়া এরকম করে শব্দ চেঞ্জ হয় এবারে প্রিফিক্স এ দিয়া আরো কিছু শব্দ আমরা বলি যেমন রাইস মানে ওঠা রাইস শব্দ রাখি ওঠা কিন্তু যখন বলি রাইস আরেকটা শব্দ হয়ে যায় না 
আচ্ছা পাস ফর্মে যখন বললেন এরোজ তখন কিন্তু এ যুক্ত হয়ে রয়ে গেল আচ্ছা একটু আগে বলেছিলাম আমরা এওয়ে কিন্তু আর একটা শব্দ আছে ওয়েক ওয়েক মানে জাগা বা জাগানো ডাব্লু এ কে ই ওয়েক ওয়েক এর আগে এ যুক্ত করে আর একটা শব্দ পাই না এওয়েক তাহলে ওয়েক এওয়েক দুইটাই কিন্তু ভার নতুন আর একটা শব্দ পেলাম এ যুক্ত করে আচ্ছা এস আই সে এম ই সেইম সেইম এর সাথে যুক্ত হলো ইডি হয়ে গেল সেইমড সেইমড এর আগে যদি আমি এ যুক্ত করি তখন হয়ে যায় এসেইমড এসেইমড অর্থ কি এসেইমড মানে হচ্ছে তখন লজ্জিত সেইম মানে লজ্জা যখন ভার হয় তো তখন হয়ে যায় সেইম সেইমড তারপরে এসেইমড যখন হলো তখন হয়ে যায় অ্যাডজেকটিভ হয়ে গেল তখন এসেইমড মানে লজ্জিত যেমন আমি লজ্জিত আই এম এসেইমড সে তার কাজে মোটেও লজ্জিত না হি ইজ নট এসেইমড এট অল for his work for his misdeed tar apokormer jonno she mote olojjito noy e ashamed man lojjito ebar prefix d e alochona korbo d e prefix d e shobder age d e jukto hoye ki dhoroner meaning dey tahole d e jokhon jukto hoy amra dekhi ki dhoroner meaning ashe ami agei bole dichhi d e emon meaning debe je mul shobder meaning chilo tar biporit shobdo hoye jabe biporit meaning hoye jabe যদি কোন কিছু করা বুঝায় ডি যুক্ত হলে সেটা না করা বুঝাবে যদি শব্দ দ্বারা একীভূত থাকা বুঝায় ডি শব্দ দ্বারা ভাঙা বুঝাবে ডি শব্দটাই দেয় হলো গিয়া ভিন্ন মিনিং এর যা আছে তার বিপরীত মিনিং যেমন আমি যদি বলি সেন্ট্রালাইজ সেন্ট্রালাইজ মানে কেন্দ্রীভূত করা যখনই বললেন ডিসেন্ট্রালাইজ বিকেন্দ্রীকরণ করা তার মানে হচ্ছে বিপরীত শব্দ মিনিং হয়ে গেল ডিসেন্ট্রালাইজ সেন্ট্রালাইজ ডিসেন্ট্রালাইজ আপনারা সকলে জানেন কন্ট্রোল কন্ট্রোল মানে নিয়ন্ত্রণ করা কিন্তু ডি যুক্ত করলে নতুন শব্দ তৈরি হয় ডি কন্ট্রোল তার মানে হচ্ছে নিয়ন্ত্রণের বিপরীত তার মানে অনিয়ন্ত্রিত অর্থ বুঝাবে নিয়ন্ত্রণ না করা বা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া এরকম অর্থ বুঝাবে ডি কন্ট্রোল আচ্ছা ফর্ম মানে কি ফর্ম মানে গঠন করা তৈরি করা যখন বললাম ডিফর্ম তার মানে হচ্ছে আকার কোনো কিছুর আকারকে কি করে দেওয়া ভন্ডুল করে দেওয়া বা ভিন্ন করে দেওয়া অন্য আকারে পরিণত করে ডিফর্ম বিকৃত করা সোজা কথা বাংলায় হবে কি বিকৃত করা যেমন সে আমার কথাকে বিকৃত করে অন্যের কাছে বলেছে এই বিকৃত করা ইংলিশ হবে তখন ডিফর্ম ফর্ম মানে গঠন করা ডিফর্ম মানে কোনো কিছুকে বিকৃত করা আচ্ছা এন অনুকভাবে ফর্ম থেকে যখন আমরা নাউন করি ফরমেশন ফরমেশন মানে গঠন তাহলে ডি যুক্ত করে নাউন হতে পারে ডিফরমেশন ফরমেশন ডিফরমেশন মিনিং শক্তি তৈরি করা তাহলে জেনারেট বলতে বোঝায় উৎপাদন করা তাহলে যদি আমি বলি ডিজেনারেট যদি বলি তাহলে কি হয় ডিজেনারেট মানে হচ্ছে ওই যে উৎপন্ন করা বা তৈরি করার বিপরীত শব্দ আসবে ডিজেনারেট মানে হচ্ছে গিয়া কিছু শক্তিকে শেষ করে দেওয়া এটা বোঝাবে ডিজেনারেট অথবা উৎপাদন ব্যাহত হওয়া এই ধরনের তথ্য বোঝাবে বিপরীত মিনিং আচ্ছা মেরিট শব্দ একটা গুণ আমরা সকলে জানি মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস বলি সুবিধা অসুবিধা মেরিট মানে গুণ ডিমেরিট মানে হচ্ছে গিয়ে দোষ এটা একটা মিনিং আবার যখন এজ যুক্ত হয় তখন আমরা বলি মেরিটস সুবিধা সমূহ ডিমেরিটস অসুবিধা সমূহ তাহলে যেখানে বললাম মেরিটস আমি বললাম ডিমেরিটস তার মানে অসুবিধা সুবিধার বিপরীত শব্দ অসুবিধা আবার যদি বলি গুণ শুধু মেরিট যদি বলি গুণ তখন ডিমেরিট শব্দের অর্থ হয়ে যাবে গিয়ে দোষ মানে ভাইস বা ভাইস ফ্লু ফ্লোষ আচ্ছা ভ্যালুয়েশন মূল্যায়ন ডিভ্যালুয়েশন অবমূল্যায়ন তাহলে ভ্যালুয়েশন যদি মূল্যায়ন হয় শব্দটা আসছে ভ্যালু থেকে মূল্য থেকে ভ্যালু থেকে ভ্যালুয়েশন ভ্যালু শব্দটা এখানে ভার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে ভ্যালু শব্দ কিন্তু অন্য পার্ট অফ স্পিচেও হতে পারে কিন্তু এখানে ভ্যালুয়েশন যেহেতু হয়েছে এটা ভার থেকে নাউন হয়েছে আবার এই নাউন থেকে বিপরীত শব্দ হয়েছে গতিশীল করা মোবিলাইজ মোবিলাইজের মোবিলাইজ কে যদি আমরা ডি যুক্ত করি নতুন আর একটা শব্দ পাই ডি প্রিফিক দিয়ে ডি মোবিলাইজ তার মানে কি গতিশীল করার বিপরীত শব্দ কি অচল করা গতিহীন করা অচল করে দেওয়া সচল জিনিসকে অচল করা মোবিলাইজ কে ডিমোবিলাইজ করে দাও এই ধরনের মিনিং আমি কল্পনাকে বাড়াতে হবে আমাদের কম্পোজ ডিকম্পোজ কম্পোজ কম্পোজ করা ডিকম্পোজ 
পারমানে তার বিপরীত শব্দ আবার কম্পোজ শুধু আমরা যে কম্পোজ করি লিখি সেটা এক ধরনের কম্পোজ কম্পোজ মানে কিন্তু আবার সেই কোন অনেক অনেক জিনিসকে একত্রিত করা বোঝায় আবার ডিকম্পোজ মানে পচে যাওয়া এই ধরনের মিনিং হয় বিভিন্ন মিনিং আছে শব্দটা আমরা জেনে রাখি কম্পোজের আগে ডি যুক্ত করে নতুন শব্দ গঠিত হয় আচ্ছা ফল্ট একটা শব্দ আমরা জানি ফল্ট মানে ত্রুটি আচ্ছা ডিফল্ট নতুন একটা শব্দ তৈরি হচ্ছে ফল্ট থেকে ডিফল্ট ফরেস্টেশন ফরেস্টেশন মানে কি ফরেস্টেশন মানে হচ্ছে যেখানে আমরা গাছ লাগানোর যে প্রক্রিয়া शब्द अर्थ वृक्षरोपण और वृक्ष निधन जो बल्लम तक हो गिफरेशन सूतरा डी जुक्त कर शब्द विपरीत अर्थ एसर कर शब्दीग्रेड कर मर्दा नीचे नाम मूल्यायन ना अमरदा करा मिनिंग दिल्ली प्रत्येक নতুন শব্দ গঠন করে আমরা সেই প্রক্রিয়া শিখলাম প্রথমে শিখলাম প্রিফিক্স এ দুই দুই ভাবে শিখলাম আর প্রিফিক্স ডি যুক্ত হয় নতুন শব্দ কিভাবে গঠিত হয় এবং এর মিনিং কি দাঁড়ায় এরপর থেকে আমরা প্রিফিক্স ডি আই এস তারপরে প্রিফিক্স আই এল প্রিফিক্স আই এম প্রিফিক্স আই এন আই আর এম আই এস এম এল এরকম করে যে প্রিফিক্স গুলো আছে এর এক্সাম্পল সহ শিখব এবং ডায়েরি যদি লিখে রাখি আপনার বাসায় একটু এগুলো দশ মিনিট পনেরো মিনিট বিশ মিনিট হাইয়েস্ট দেখবেন যে এতেই আপনার चले आयत्त चले आसबा आज के कथा ना बढ़ाई ए पर्यत रखी धन्यवाद सकल एर मध्य को कोश्चन की आतटुक आलोचना कर रिलेटेड की आ क्यों किसी ना आशा करी को प्रश्न नहीं रखल नासिरुद्दीन भाई अपनी कि सुनते जेहतु रेकर्ड कर उपकृत <laughs> सकाल